أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غنية الكورية எல்லாம் அல்ல ஏக இறைவனின் அடியார்கள் அல்ல அல்லாஹ் ஒருவனை மட்டுமே வணங்குவோம் அல்லாஹுவின் தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலிவ செல்லம் அவர்களை மட்டும்தான் பின்பற்றுவோம் என்ற மகத்துவம் பொருந்திய ஓரிரை கொள்கையில் நாம் எல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் இந்த உலகத்தை படைத்து கோடிக்கணக்கான மனிதர்களை பல்கி பெருக செய்திருக்கிறான் அல்லாஹ் யாரை விரும்புகிறானோ யார் மீது நேசம் கொண்டிருக்கிறானோ நேரான பாதையில் யாரை செலுத்த வேண்டும் என்று அல்லாஹ் விதியாக்கி விட்டானோ அத்தகைய மனிதர்களை தேர்வு செய்து இந்த அற்புதமான ஏகத்துவ ஜோதியை அல்லாஹ் அவர்களின் உள்ளங்களில் பதிய வைத்திருக்கிறார் யாரெல்லாம் ஏகத்துவ கொள்கையில் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் வாழ்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் பாக்கியம் பொருந்தியவர்கள் அல்லாஹு கூட சூரா அல் மாயிதா என்ற அத்தியாயத்திலே குறிப்பிடுகிறான் யாரெல்லாம் இந்த ஓரிரை கொள்கையை இசலாத்தை ஏற்று அதன்பால் தன் வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டார்களோ அச்சுமம் தூ அழைக்கும் நியாமத்தி என் அருளை நான் பொழிந்து விட்டேன் என்கிறான் இறைவன் அடுத்த வார்த்தையில் அல்லாஹு சொல்கிறான் இசலாமதீனா இந்த இசலாத்தை தான் உங்களின் வாழ்க்கை நெறியாக நான் பொருந்தி கொண்டு விட்டேன் என்று அல்லாஹ் அற்புதமான வார்த்தைகளில் மெய்சிலிருக்க வைக்கிற வார்த்தைகளில் பேசுகிறார் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை அல்லாஹ் புரிந்து கொண்டார் அப்ப இந்த இஸ்லாத்தில் வாழ்பவர்களை சரியான முறையில் அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் வழிகாட்டி தந்ததன் அடிப்படையில் வாழ ஆரம்பித்து விட்டால் நாமும் அல்லாஹுவின் பொருத்தத்திற்குரியவர்கள் தான் நம் மீது அல்லாஹ் அவனது முழு அருளை பொழிந்திருக்கிறான் இதுவெல்லாம் நமக்கு பலதரப்பட்ட படிப்பினைகளை பாடங்களை எடுத்து தருகிறது இஸ்லாமியர்களாக வாழ்கிற நாம் நமக்கு அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் ஏராளமான செய்திகளை நம் வாழ்க்கை வழிகாட்டுதல்களை வாழ்க்கை பாடங்களை நமக்கு கற்று தந்திருக்கிறார்கள் அதிலே மிக முக்கியமாக ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் ஒவ்வொரு இஸ்லாமியனும் ஒவ்வொரு மொம்மினான ஆணும் பெண்ணும் அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஒரு விஷயம் குறித்து பேசுகிறார் நான்காவது அத்தியாயம் எழுபத்தி ஓராவது வசனம் ஒரு முஸ்லிம் என்று சொன்னால் ஒரு இஸ்லாமியன் என்று சொன்னால் அவர் எப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை கட்டமைத்துக் கொள்வார் என்பது குறித்து அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஆணித்தனமாக பேசுகிறார் யா ஐயுஹல்லதீன் ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களே ஹுது ஹிதிரக்கும் எச்சரிக்கை உணர்வோடு இருந்து கொள்ளுங்கள் விழிப்புணர்வோடு இருந்து கொள்ளுங்கள் கவனத்தோடு இருந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் ஒவ்வொரு முஸ்லிம் ஒவ்வொரு ஈமான்தாரி ஒவ்வொரு ஏகத்துவ கொள்கையில் வாழ்பவர்களை பார்த்து பேசுகிறான் எச்சரிக்கை உணர்வோடு இருக்க வேண்டும் நீ ஒரு முஸ்லிம் என்பவன் வெறுமனே வணக்க வழிபாடு தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு தனக்காக சம்பாதிப்பது குடும்பம் பொருளாதாரம் பொண்டாட்டி பிள்ளைகள் என்று சொல்லி இதிலேயே கவனம் செலுத்தி விடாமல் தன்னை சுற்றி என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது நான் ஒரு சமூகத்திலே வாழ்கிறேன் நான் ஒரு பகுதியில் வாழ்கிறேன் நான் ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்று சொல்லி நீ விழிப்புணர்வோடு இருந்தாக வேண்டும் என்கிறான் இறைவன் 
எச்சரிக்கை ரொம்ப அலாத்தா இருக்கணும் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் இது ஒவ்வொரு முஸ்லிமுக்கும் அல்லா சொல்லி தருகிற பாடம் ஒரு முஸ்லிம் என்பவன் முட்டாளாக இருக்க மாட்டான் பிறரால் ஏமாற்றத்திற்கு உள்ளாகுபவனாக ஒரு முஸ்லிம் இருக்க மாட்டான் நல்ல பல்ல காண்பித்து கொண்டு நீ ஏமாற்ற வேண்டியது எல்லாம் செய்து விட்டு போ நான் பாட்டுல என் மண்டையில குட்டு வாங்கிக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஏறி என் தலை மேல மிதித்தாலும் பிரச்சனை இல்லை என்று ஒரு முஸ்லிம் இருக்க மாட்டான் என்று அல்லா குறிப்பிடுகிறான் கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும் எச்சரிக்கை உணர்வு உன் ரத்தத்திலே ஊற வேண்டும் என்கிறான் இறைவன் மிகுந்த எச்சரிக்கையோடு கவனத்தோடு நம் வாழ்க்கை பயணத்தை வாழ்க்கை தடத்தை நாம் நகர்த்த கடமை பெற்றுக்கிறோம் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழுகிற முஸ்லிம்கள் கொடான கோடி மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் திருமறை குரானுடைய ஒரே ஒரு எழுத்திலாவது ஒரு புள்ளியிலாவது நமக்கு சந்தேகம் இருக்குமா முஸ்லிம்கள் எதிர்கருத்துடையவர்கள் வாதங்கள் வைப்பார்கள் பதில் கொடுப்போம் விதண்டாவாதம் செய்தால் அதற்கு தகுந்தார் போன்று பதிலடி கடுமையாக இருக்கும் அது தனி ஒரு முஸ்லிமாக இருப்பவர் திருமறை குரானுடைய விஷயத்தில் சந்தேகப்பட மாட்டார் கடுக கோடி பங்கா வச்சு அதுல ஒரு பங்கு எனக்கு டவுட் சொல்லுவோமா சொல்லவே மாட்டோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த எச்சரிக்கை உணர்வு குறித்து விழிப்புணர்வு குறித்து மிகுந்த கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து திருமறை குரான் வசனங்களோடு ஒப்பிட்டு அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹுவின் வசனங்கள் மூலமாக நம்பிக்கை கொண்டோருக்கு முகமின்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டால் செவிடர்களாக குருடர்களாக அதிலே வீழ மாட்டார்கள் என்கிறான் இறைவன் யாரை பார்த்து அல்லா பேசுகிறான் முஸ்லிம்களை பார்த்து பேசுகிறான் ஏன் குரான் வசனம் வாசித்து காட்டப்படுகிறது குரானில இந்த கருத்து இருக்கிறதா நீ குருட்டு தரமால விழ வேண்டாம் செவிட்டு தரமால அதை நீ நம்பிட்டு போவன ஆய்வு செய்து பார் எச்சரிக்கை உணர்வோடு இரு விழிப்புணர்வோடு குரானை அணுக வேண்டிய முறையே அப்படித்தான் நான் நூறு சதவீதம் என் இறைவனின் புறத்தில் இருந்து வருகிறது நம்புகிறேன் சரி நீ எப்படி அணுகணும் இந்த குரானை எச்சரிக்கை உணர்வோடு அணுகு என்கிறான் இறைவன் இந்த எச்சரிக்கை உணர்வு இல்லாததன் காரணமாகத்தானே பொதுவான வணக்க வழிபாடுகளாக இருந்தாலும் சரி மற்ற மற்ற காரியங்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சிந்தனைக்கு அறிவு கொடுக்காமல் இருக்கிற பொழுது நம்முடைய நிலைமை அதல பாதாளமாக படுபாதக குழியிலே நம்மை ஆழ்த்தி விடுகிற வீழ்த்தி விடுகிற தள்ளி விடுகிற நிலைக்கு நாளை மறுமையிலே தள்ளப்படுவோம் என்று அல்லாஹ் பேசுகிறார் நரக நெருப்பிலே புரட்டி எடுக்கப்படுபவர்கள் புலம்புவார்களாம் நாங்கள் செவியுற்றிருந்தாலோ விளங்கி இருந்தாலோ எச்சரிக்கை உணர்வோடு இருந்திருந்தாலோ இந்த நரக நெருப்புல நாங்க செத்து மண்ணா போயிருக்க மாட்டோமே இவ்வளவு கரிஞ்சு நாசமா போகிறோமே அனைத்திற்கும் தேவை இந்த எச்சரிக்கை உணர்வு விழிப்புணர்வு கவனத்தோடு இருப்பது அல்லாவுடைய தூதர் இந்த விஷயத்தில் கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் ரசூசலா அலி செல்லம் அவர்கள் ஒரு காரியத்தை அல்லாஹ்விடத்தில் உதவி தேடுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த காரியம் அந்த விஷயம் அந்த நிகழ்வு அந்த கேரக்டர் அந்த பண்பு அந்த குணம் என்ன வார்த்தைகளை வேண்டுமானாலும் போட்டுக் கொள்ளுங்கள் அல்லாட்ட கோரிக்கை வச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னாலே இந்த குணம் யாரா எனக்கு கடுகளவிற்கு கூட வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் வைப்பார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் ஒவ்வொரு நாளும் அல்லாவிடத்திலே துவா செய்தார்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிற பொழுது ஒரு பகுதியில் இருந்து வெளியேறுகிற பொழுது கடையிலோ நாம் பார்க்கிற வேலை பார்க்கிற அலுவலகங்களில் இருந்து வெளியேறுகிற பொழுது அல்லாவிடத்திலே துவா செய்வார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் பொதுவாக தான் தங்கி இருக்கிற இடத்திலிருந்து வெளியேறுகிற பொழுது அல்லாவுடைய தூதர் அல்லாவிடத்திலே கேட்பார்களாம் அல்லாஹுமே வழி தவறி விடாமலும் சரி விடாமலும் அநீதி இழைக்காமலும் அநீதி இழைக்கப்படாமலும் 
அவ் அஜ்ஹல அவ் யுஜ்ஹல அலைய யா அல்லாஹ் நான் மூடனாகாமலும் பிறரை மூட ராக்காமலும் இருக்க உன்னிடத்திலே உதவி தேடுகிறேன் என்பார்களாம் நானும் மூடனாயிர கூடாது சொல்வாங்கல்ல ஈனா வேணானே மண்டேலே எழுதி ஒட்டாத குறையா என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கேன் நான் பாட்டில் பல்ல மட்டும் காட்டுவேன் என்ன வேணாலும் நான் தாங்கிக்குவேன் இப்படி ஒரு முஸ்லீம் இருக்க மாட்டான் நீ மூடனாக கூடாது அல்லாவிடத்துல ரசூசலாலு சில செய்யற கோரிக்கை பிரார்த்தனை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யாரெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் என்னை யாரும் மூடனாக்கிவிட கூடாது கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் சமூகத்திலே முஸ்லிம்களாக வாழ்கிற நாம் இந்த எச்சரிக்கை உணர்வு நமக்கு இருக்கிறதா பெரும்பாலும் சுயநலவாதிகளாக வாழ்கிறோம் வியாபாரத்தை பிரிக்கிறது எப்படி குடும்ப சூழலை மேம்படுத்துவது எப்படி எப்படி டேன் ஓவரை அதிகப்படுத்தலாம் எப்படி கவர்ச்சியாக மக்களிடத்திலே கஸ்டமர்களை அதிகப்படியாக ஈர்க்கலாம் இதெல்லாம் சரி வாழ்க்கையை நாம் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன சுற்று என்ன நடக்குதுன்னு தெரியணுமா வேணாமா பூனை கண்களை மூடிக்கொண்டால் உலகமே இருட்டு என்று நினைக்குமாம் அது போன்றல்லவா நம் நிலைமை இருக்கிறது எல்லா காரியமும் செய்யறோம் குடும்பம் பொருளாதாரம் சொத்து இதெல்லாம் கவனம் செலுத்துகிற நாம் என்னை சுற்றி ஒரு பேராபத்து ஒரு படுபாதகமான குழி ஒரு முகப்பெரும் நெருப்பு குண்டம் ஒரு அநியாயக்கார செயல் ஒரு அக்கிரம செயல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதுல கவனம் செலுத்தணுமா வேணாம் அல்ல இதை எல்லாத்துக்கும் இருக்க வேண்டிய பண்பு சொல்றானே கவனமாயிரு இன்றைக்கு பாருங்கள் எழுபத்தி இரண்டாவது குடியரசு தினத்தை நோக்கி நம் நாடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த நாட்டிற்காக முஸ்லிம்கள் இஸ்லாமியர்கள் எவ்வளவு தியாகத்தை செஞ்சிருக்கிறாங்க கொஞ்ச நெஞ்ச தியாகமா இந்த நாட்டை உருவாக்குவதற்காக மூலதன அஸ்திவாரமாக இருக்கிற ஒரு மரம் வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த மரத்தினுடைய ஆணி வேறாக இந்த நாட்டின் ஆணி வேறாக பேஸ்மெண்டாக இருந்தவர்கள் முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம்கள் இன்னைக்கு இஸ்லாமியர்கள் சுதந்திரத்திற்காக நாட்டிற்காக செய்த தியாக வரலாறு தெரிய மாட்டேங்குது எவ்வளவு பெரிய பலவீனம் பாருங்க நமக்கே ஒரு கட்டத்தில் டவுட் வருது ஹதீஸ்களுக்கு சனது இருக்குது அறிவிப்பாளர் தொடர் இருக்குது நம்ம வரலாறு அறிவிப்பாளர் கட்டுக்கதை கப்சா இதை எழுதி வச்சிருப்பாங்களோ சந்தேகம் வரலாமா நம்ம எப்படி மாற்றி விட்டார்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சிப்பு சொருகப்பட்டிருக்குது ஒரு மெமரி கார்டு சரியான வரலாறை அப்படியே மறைக்கப்பட்ட இருட்டடிக்கப்பட்ட கையாடல் செய்யப்பட்ட பலதரப்பட்ட வரலாறுகளால் அநியாயக்கார அட்டூழியக்காரர்கள் உள்ளே புகுந்து வரலாறுகளை மாற்றி விட்டார்கள் எச்சரிக்கை உணர்வு இருக்குதா கல்வியில ஜீரோவா இருக்கிறோம் வேலை வாய்ப்புல நாய்படாத பாடு கூலி வேலை பார்த்து மாரடிக்கிறோம் அரசு பணிகள்ல ஜீரோ அதிகார பதவிகள்ல ஜீரோ இப்படி நம்மை சுற்றி எல்லாத்தையும் எடுத்து பாரு புள்ளி விவர கணக்கு எடுத்து பாருங்கள் நாட்டிற்காக சுதந்திர தினம் குடியரசு தினம் என்று கொண்டாடப்படுகிறது கொண்டாடுகிறார்கள் வெகு வரிசையாக ஒரே ஒருவருடைய இஸ்லாமியன் ஒரு முஸ்லிம் தியாகம் செய்த ஒரே ஒரு முஸ்லிம் உடைய வரலாறை எடுத்து காட்டுகிறார்களா குழந்தைகள் வரிசையாக நிற்கிறார்கள் காந்தி நேரு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் வரிசையாக பலதரப்பட்ட இவர்கள் தான் சுதந்திர போராட்ட தியாகி என்று உள்ளத்திலே பதிய வைத்து விட்டார்கள் வரலாறுகளை இருட்டடிப்பு செய்து விட்டார்கள் எத்துணை பெரிய தியாகம் தங்களுடைய இரத்தங்களால் இந்த நாட்டிற்கு உரம் போட்டவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் அதிலே நாம் கேள்விப்படாத அரிதான சம்பவங்கள் இருக்கிறது பலதரப்பட்ட சம்பவங்கள் பெரிய பெரிய லைப்ரரிகளில் பெரிய பெரிய கல்லூரிகளில் இன்றைக்கும் அந்த புத்தகங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு வைத்திருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன் என்ற ஒரு பிரபலியமான புத்தகம் சுதந்திர போராட்டத்தில் இரத்த துளிகள் என்ற பிரபலியமான புத்தகங்கள் இதிலெல்லாம் அன்றைய காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் பெருமளவில் அவர்கள் காலத்திலே தியாகம் செய்த வரலாறுகளை எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் ஜாஃபர் அலி நம்மில் எத்தனை பேருக்கு வரப்பட்டு தெரியும் யார் இந்த ஜாஃபர் அலி சிறு வயதிலிருந்தே இந்த நாட்டிற்காக தியாகம் செய்தவர் இந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பாடுபட்டவர் எட்டு வயது பத்து வயது 
நாட்டிற்காக சுதந்திரம் பெற்றே தீர வேண்டும் என்று வெறித்தனமாக களம் கண்டவர் ஜாபர் அலி ஒரு கட்டத்தில் தன்னுடைய இளமை பருவத்தை அடைகிறார் ஆங்கிலேயனில் மிக முக்கியமான ஒரு பொறுப்பில் இருக்கிற ஒரு பொறுப்புல இருக்கிறான் முக்கியமான ஒரு பதவி இந்த ஹியூ வீலருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஹியூ வீலரை யாரோ கூட்டு சேர்ந்து சதி பண்ணி கொண்டுட்டாங்க முஸ்லிம்கள் ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க ஆங்கிலேயன் நேர வந்து பாயிரம் முஸ்லிம்கள் மேல அதுல ஜாபர் அலி தான் ரொம்ப கொடைச்சல் கொடுப்பார் ஆங்கிலேயனுக்கு அப்ப ஜாபர் அலியை பார்த்து ஆங்கிலேயன் கேட்கிற நீ தானே எங்க அதிகாரியை கொன்ன ஒரு எவ்வளவு பெரிய ஆளு எதுக்கு அவரை கொலை செய்தாய் நான் கொல்லல நான் கொல்லணும் நினைச்சேன் அப்படின்ற நான் போடணும் நினைச்சேன் இப்ப நான் கொல்லலப்பா யாரு கொன்னாங்கன்னு தெரியல ஜாபர் அலிய மட்டும் தூக்கிட்டு வந்து ஒரு கட்டையில கட்டி கடும் சித்தரவதை செய்கிறார்கள் ஒத்துக்கொள் ஒப்புக்கொள் நீ தான் கொன்றா என்று ஒப்புக்கொள் நான் உயிரோட விட்டுற நான் கொல்லலப்பா நான் கொன்றால் தைரியமா சொல்லுவேன் நான் கொலை செய்யல உண்மையில அவர் கொலை செய்யல ஒரு கட்டத்தில் ஆங்கில என்ன செய்கிறான் அவருடைய உடலில் இருக்கிற சதை துண்டுகளை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெட்டுகிறான் இப்பொழுது சொல் நீ தான் கொலை செய்தா என்று நான் கொல்லவில்லை கைகளின் சதை வெட்டப்படுகிறது நெஞ்சு பகுதி முதுகு பகுதி சதை வெட்டப்படுகிறது வெட்டுவதற்கு முன்பாக அவரை சுற்றி உட்காருவதற்கு அமருவதற்கு பயன்படுத்துகிற பாயை சுற்றி அதை அவரை சுற்றி போட்டு விடுகிறான் பாய் இருக்குது இல்ல பாய இப்ப சதையை வெட்டுறான் சதையில இருந்து ரத்த துளி பாயில விழுது ரத்த உறைஞ்சிரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடலில் இருக்கிற சதை துண்டுகள் எல்லாம் வெட்டப்பட்டு ஒரு கட்டத்திலே பின்னால் கட்டப்பட்டிருக்கிற கையை அவிழ்த்து விட்டு ஆங்கிலேயன் சொல்லுகிறான் பாயில இருக்கிற உன் ரத்தத்தை நாவினால் நக்கு என்று நாக்கால அதை கிளீன் பண்ணு தெரியும் முஸ்லிம்களுக்கும் ரத்தத்துக்கும் ஆகாதுன்னு அடிக்கிறான் தன்னுடைய நாவினால் அதை அப்படியே சுத்தம் செய்கிறார் ஒரு கட்டத்தில் அவருடைய உடலில் இருந்து பெருமளவில் ரத்தம் பீரிட்டு வெளியேறுகிறது அந்த இடத்திலேயே மரணிக்கிறார் இந்த ஜாஃபர் அலி வரலாறு நமக்கு சொல்லித்தரப்பட்டிருக்கிறதா பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா எவ்வளவு பெரிய தியாக வரலாறு இந்த ரத்தத்தினால தான் அஸ்திவாரத்தை போட்டிருக்கிறோம் வாரியம் குஞ்சத்து குஞ்ச அகமது கேரளாவை சார்ந்தவர் ஆங்கிலேயன் அடிக்கிறான் துன்புறுத்துகிறான் நீ இந்த நாட்டை விட்டு தாராளமாக வெளியூர் சென்று விடலாம் நான் சுதந்திரத்துக்காக போராட மாட்டேன்னு ஒரு லெட்டர் மட்டும் எழுதி கொடுத்துட்டு போ அப்படின்றான் அதெல்லாம் போக மாட்டேன் அடுத்து கேட்கிறா நீ மக்காவுக்கு போறியா அவர் சொல்லுகிறார் மக்காவை எனக்கு பிடிக்கும் ஆனால் அது எனக்கு பிறந்த மண் இல்லையே வாழ்ந்தாலும் வீழ்ந்தாலும் இந்த மண்ணில் தான் ஒரு கட்டத்திலே இவர் சரிவர மாட்டார் என்று சொல்லி இவருடைய கண்களை கட்டுகிறான் வாரியம் குஞ்சகத்து குஞ்ச அகமது என்ற இந்த தியாகி முஸ்லிம் தியாகியுடைய கண்களை கட்டி கரங்களை கட்டி முதுகுக்கு பின்னால் துப்பாக்கியால் சுட்டு கொலை செய்ய வேண்டும் என்று ஆங்கில என் திட்டம் திட்டுகிறான் இவர் கேட்கிறார் என் கடைசி ஆசை ஒன்று இருக்குது என் கண்ணை கட்டக்கூடாது கைகளையும் கட்டக்கூடாது நீ முதுகளை எல்லாத்தையும் சுட்டு கொள்ளுவல்ல அந்த மாதிரி சுடக்கூடாது என் நெஞ்சில சுட்டு நீ கொல்லணும் நான் சாகணும் இந்த நாட்டுக்காக அதே மாதிரி கண்களில் இருந்து அந்த துணி அகற்றப்படுகிறது கைகளை கட்டவழ்த்து விடுகிறான் நெஞ்சுறுதியோடு நெஞ்சிலே துப்பாக்கி தோட்டாக்களை வாங்கி இந்த நாட்டிற்காக வீர மரணம் அடைகிறார் என்று சொன்னால் சொல்லித்தரப்பட்டிருக்கிறதா எப்படி இருட்டடிச்சாங்க ஆண்கள் மட்டும்தான் பெண்கள் ஆபிதா பானு பேகம் பி அம்மான்னு சொல்லுவாங்க எண்பது வயசு அம்மா முகமது அலி சவுக்கு அலி என்று இரண்டு மகன்கள் உண்டு முகமது அலிய ஒரு கட்டத்தில் ஆங்கிலேயன் சித்திரவதை செய்கிறார் ரொம்ப அடி டார்ச்சர் தாங்க முடியல அந்த முகமது அலி சித்திரவதைய இந்த அம்மாட்ட வந்து ஒருத்தர் சொல்றாரு உங்க மகனை ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துறாங்கம்மா அவரு ஏதோ எங்களை என்ன விட்டுருங்கன்னு கெஞ்சிற மாதிரி தெரியுது தூரத்துல பார்க்கணும் அப்படி தெரியுது உன்னை இந்த அம்மா ஆபிதா பானு பேகம் சொல்றாங்க என் மகன் இஸ்லாத்தின் மைந்தன் ஆங்கிலேயன் போடுகிற உயிர் பிச்சைக்கெல்லாம் அவன் அடிபணிய மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலை உயிருக்கு பயந்து என்னுடைய மகன் ஆங்கிலேயனிடத்தில் உயிர் பிச்சை கேட்டு திரும்புவானால் என் வலுவிழந்த பலமிழந்த என் கரங்களால் 
அவனை என்ன செய்ய முடியுமோ நான் செய்வேன் அப்படின்றாங்க அப்படின்னா குன்னுருவன் அர்த்தம் ஆங்கிலேயன் போடுற பிச்சையை கேட்டுட்டு வருவியா இந்த அம்மா வரலாறு சொல்லி தரப்பட்டதா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் பெண்களுடைய தியாக அளப்பெரியதுங்க ராணி ஹஜரத் மகள் ஹசன் மஹபர் பேகம் அதே போன்று நிஷா துன்னிஷா ஆலம் பீவி சம்சுன் நிஷா அன்சாரி குர்ஷித் பேகம் பாத்திமா பேகம் அசீசுன் பேகம் ஜுபைதா தாவூதி சதாத் பனோ கிச்லேவ் ஜுலைகா பேகம் அபீத் ஹசன் சஃப்ரானி ரஜியா ஹாத்தூன் அஸ்கரி பேகம் ஹபீபா ரஹீமி அமீனா குரைசி ஃபாத்திமா குரைசி அமீனா தயப்ஜி சுரையா தயப்ஜி தேசிய குடிய வடிவமைச்சு அந்தம்மா சாபியா சாத் பேகம் குல்சும் சயானி அஸ்மதாரா காத்தூன் சுக்கரா காத்தூன் பிபி அபத்துல் இஸ்லாம் பாத்திமா இஸ்மாயில் சுல்தானா ஹயாத் அன்சாரி முப்பது பேர் வாசிருக்கிற எழுபத்தஞ்சு பேர் இருக்குது எழுபத்தைந்து பேருக்கும் வரலாறு இருக்கிறது ரத்தத்திலேயே ஊர்னது அது இதனுடைய பின்னணி என்ன இஸ்லாம் போட்ட விதை இதனுடைய ஆணி வேர் இஸ்லாத்தினால் போடப்பட்டிருக்கிற அந்த அற்புதமான தியாகம் எமனுக்கு அடிபணியக்கூடாது எச்சரிக்கையா இருக்கணும் கவனமா இருக்கணும் இறுதியா ஒரே ஒரு செய்தி அஸ்மா பின் தபுபக்கர் என்ற நபித்தோழிய பெண்மணி ஹஜாஜிபின் யூசுப் என்ற கொடூரனுக்கு எதிராக தன்னுடைய மகன் அப்துல்லாஹு பின் ஜுபைரை அனுப்பி வைத்தார்கள் இந்த ஹஜாஜ் அப்துல்லாஹு பின் ஜுபைரை பேரிச்ச மரத்திலே கழுவாக சிலுவையாக அரைந்து கொலை செய்து தொங்க விட்டு விட்டான் ஒரு கட்டத்தில் ஹஜாஜ் அப்துல்லாஹு பின் ஜுபைரை யூதர்களுடைய கபிரிஸ்தானிலே தூக்கி அடக்கம் செய்கிறான் ஹஜாஜ் அஸ்மாவை அழைத்து ஆள் அனுப்புகிறார் நாளா வர முடியாது இல்ல உங்க பையனை கொண்டுட்டாங்க பிரச்சனை இல்ல வேணும்னா ஹஜ்ஜாஜ் வர சொல்லு செருப்படுத்து போட்டு ஹஜ்ஜாஜ் வர்றான் அம்மா உங்க பையன் ரொம்ப ஆட்டம் போட்டாரு அதனாலதான் கொண்டுட்டேன் அதற்கு அந்த அம்மா சொன்ன பதில் அன்னபின் சகீப் குளத்தில் இருந்து ஒரு பொய்யன் வருமான் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அவன் நீதாண்டா அடுத்த வார்த்தையை பாருங்க அவங்க சொல்ற வார்த்தைய அஸ்மா பின் தபுபக்கர் சொல்றாங்க அந்த வயதான தாய் சொல்கிறார் அலைகி துன்யா என் மகனுடைய இந்த உலக துன்யா வாழ்க்கையை நீ சீரழித்து விட்டாய் அழைக்க ஆகிரத்தி உன் மறுமை வாழ்க்கையை என் மகன் சீரழித்து விட்டான் அவனை கொண்டுட்டா பெரிய தியாகியா உடனே அவன் முகத்திலே காரி உமிழ்ந்து செருப்பால் அடிச்சு மாதிரி அவன் திரும்பி போறான் ஹஜ்ஜாஜி இந்த அம்மா மதீனாவில இருந்து மக்காவுக்கு வர்றாங்க ஒரு ஆள் துணையோடு அடக்கம் செய்யப்பட்ட தன்னுடைய மகனை எடுத்து தன் கைகளிலே சுமந்தவாறு மதீனாவிற்கு வந்து மதீனா கபிர்சானிலே அடக்கம் செய்கிறார் எந்த தாயாவது இறந்து போன சடலம் தன்னுடைய மகனுடைய ஜனாசாவை கையில சுமந்து வர்றான்னா எவ்வளவு பெரிய தியாகம் இதுக்கெல்லாம் பின்னணி என்ன அநியாயக்காரனாக நம்மை சுற்றும் சூழ்ந்து ஒரு கேடுகட்ட காரியம் நடக்கிறதா அதை குழி தோண்டி புதைக்க வேண்டும் என்பது இஸ்லாத்தின் அடிப்படை அந்த அடிப்படையில் நம்மை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்பதை கவனித்து எச்சரிக்கை உணர்வோடு இருக்க பழகிக் கொள்வோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அப்படிப்பட்ட எதிரிகளிடமிருந்து நமக்கு எந்த ஒரு தீங்கும் நேர்ந்து விடாமல் பாதுகாப்பானாக வாக்கு தவானான் அஹமது இல்லாஹி ரபுல்லாலும்